ஓகே எல்லோருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் இந்த ரெக்கார்டிங் இது மீட்டிங் ஐடி ஏதோ கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு போல அதனால வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு சாரி நிஷா ராம் பிரபாகரன் கஜேந்த் கஜேந்திரன் கண்ணன் காந்திராஜ் சங்கர் லிங்கம் யூசி காம் ஏதோ போட்டிருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் கேக்குதா நான் பேசுறது ஹலோ கண்ணன் கேக்குதா ஆ கேக்குது மேடம் ஓகே குட் மார்னிங் சாரி குட் ஈவினிங் மேடம் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஓகே நம்ம இப்ப டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் एक्चुअली நம்ம என்ன டாபிக் இன்னைக்கு கொடுத்துட்டோம்னா परसेप्शन चेंज चेंजेस थिंकिंग प्रोसेस அப்படிங்கறத நாம இன்னைக்கு கொடுத்திருந்த டைட்டில் அதாவது என்னன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி அதை நம்ம பெர்சீவ் பண்ணிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸும் மாறும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க சொல்ல வரோம் ஸோ நான் இந்த டாபிக்க நான் ஐயாவோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டோ நான் ஐயா எப்பவுமே டிஸ்பிளே பண்ணுவார் நிறைய நீங்க எல்லாருமே கேட்டுருக்கலாம் ஆஹ் ஒரு ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு 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 அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு டிராவல் பண்ணாரு அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப கோவம் வந்தது அப்ப கூப்பிட்டு அந்த அப்பாவை கூப்பிட்டு அந்த எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் என்ன இப்படி பண்றீங்களே அப்படி இந்த குழந்தைங்க பண்றாங்களே நீங்க நீங்க ஏதாவது கண்டிச்சு வைக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப வந்து அந்த அப்பா சொல்வாரு இல்லைங்க இது மாதிரி அவங்க அம்மா நார்த் இந்தியா காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்றாங்க நார்த் இந்தியா டூர் போனப்போ யாரோ ஒரு மா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லி அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதை சொன்னா இந்த பசங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மெச்சூரிட்டி இல்லை அதனால நாங்க வந்து எதுவும் சொல்லாம இப்ப கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதனால என்னால அவங்கள ஒன்றும் சொல்லவும் முடியல சாரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா சொன்ன உடனே அப்போ இந்த சுத்தி சுத்தி இருக்கிற அந்த பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி எவ்வளவு ஒரு அவங்கள ஒரு 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 எவ்வளவு ஒரு 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 என்ன சொல்ல ஒரு மனசுக்குள்ளேயே திட்டிட்டு ரொம்ப கஷ்டத்தோட அப்படி எல்லாம் இருந்தாங்களோ இப்ப என்னாச்சு இப்போ மறுபடியும் அவங்க அதை அதெல்லாம் மாறிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே நீங்க பரவாயில்ல இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணாலும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மனதில மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிதான் ஐயா இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சிருப்பாரு இது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்சப்ஷன் சேஞ்ச்ங்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப சூட்டபிளான எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுதான் ஆஹ் சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐயா வந்து இது வேற ஒரு விதமா சொல்லியிருப்பாரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் நம்ம நம்ம எப்படி இதை பாக்குறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதுவே தான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள போய் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க அப்பா அந்த அந்த அப்பாவை அப்ப சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் சோ இப்போ அதே இன்சிடென்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரொம்ப தொல்லையா இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி அந்த கோவம் வெறுப்பு எல்லாமே அவங்களுக்கு வரும் பட் அது எல்லாமே தானா வரும் பட் ஆனா அவங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே இல்ல இந்த மாதிரி ஏதோ சுச்சுவேஷன் மோசமா இருக்கு இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதனால இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் சோ இது எப்படின்னா வெரி சிம்பிள் தான் அந்த அந்த நடந்த விஷயத்த அவங்களோட பர்சப்ஷன் வந்து அது வேற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துச்சு அதனால அவங்க வந்து அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகி அதை ஹேண்டில் பண்ற விதம் ஸ்மூத் ஆகும் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் சோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப வெரி வெரி சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்சப்ஷன் சேஞ்ச் வந்து நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி மாத்துது அப்படிங்கிறது உம் இது மாதிரி ஐயா இன்னும் ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்லுவாரு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும் இப்போ இதுல இந்த இது செகண்ட் பார்ட் கூட ஒண்ணு பாக்கலாம் நீங்க அதாவது இப்போ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த குழந்தைங்க இப்படி பண்றாங்க சாரி ஆஹ் இப்போ இப்படி நடக்குது வெளியில ஏதோ நமக்கு பிடிக்காத ஒரு செயல் நடக்குது இப்ப நமக்கு நம்ம இதுக்கு இப்படிதான் ரியாக்ட் பண்ணணும் நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம யோ பண்ணிருப்போம் கோவட்டு திட்டி இருப்போம் எல்லாம் பட் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள நீங்க உங்க பர்செப்ஷன் வந்து என்ன சூழ்நிலையிலாம் இப்படி நடந்துட்டாங்களோ தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அந்த திங்ஸ வந்து நீங்க பர்சீவ் பண்ற விதம் உங்களுக்கு மாறிடுச்சுன்னா 
நெக்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறப்போ நீங்க டக்குன்னு சொல்லிட மாட்டீங்க உங்க செயல்கள் வந்து உடனே அவங்கள ஹர்ட் பண்ற மாதிரி போயிடாது ஓ திங்கிங்ல ஏ அன்னைக்கு அப்படி இருந்தது இல்ல சோ அது மாதிரி அதாவது சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால இதை நம்ம யோசிச்சு பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சோ இது இந்த விஷயத்துல இல்ல இது வந்து அத்தனை ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட வந்து நீங்க பர்சி பண்றது சொன்ன இதே மாதிரி ஆஹ் கான்செப்ட்ல இருந்து ஃபேக்ட்ஸ்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்கிற எல்லா விஷயமுமே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஆஹ் வேற விதமா நடக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நடக்கும் என்ன என்ன கேட்டீங்கன்னா பர்சனலா வந்து கண்டிப்பா நடக்கும் சோ உங்களுக்கு இன்னும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஐயாவோட எக்ஸாம்பிளே கொடுக்க ஏன்னா அதனால நமக்கு ஃபெமிலியர் சோ அதனால அதையே கூட கோட் பண்ணலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வெளிநாட்டுல ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுட்டு ஆஹ் பாக்க பா அவங்க சொந்த ஊருக்கு வந்திருப்பாரு ஃப்ரெண்ட பாக்கலான்னு போவாரு அப்போ ஏத்த மாதிரி அவர் ஃப்ரெண்டு கோட் சூட் எல்லாம் போட்டு வருவாரு ஆஹ் இவரு ரொம்ப ஆர்வமா போய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கமேனு போய் அவரை ஹக் பண்ண போவாரு அவர் வந்து இவரை கண்ணா பின்னான்னு சிக்கி விட்டுருவாரு உடனே இவருக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் ரொம்ப கோவமா இருக்கும் இவன் ஏதாவது பண்ணணுங்கிற கோவத்தோட இருப்பாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வருவாரு அவரை பார்த்தோன்னே இவருக்கு வந்து ஐயோ அவன் அப்படி நடந்துக்கிட்டானே இவன் கிட்ட பேசலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு பட் அவரே வந்து பேசுவாரு ஆஹ் அவரே வந்து என்னப்பா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு ஆஹ் பண்றப்ப சொல்லுவாரு நம்மளோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த மாதிரி மனநல சரி இல்லாம போயிடுச்சு அதனால அவர் வந்து ஆஹ் இப்ப இப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு அவர் மேல உள்ள அந்த கோபம் வருத்தம் அந்த ஏதோ அவர் அவமானப்படுத்தணும்னு நினைச்சா அந்த இது எல்லாமே மாறி போயிட்டு வேற மாதிரி ஒரு கருணையா அன்பா வரும் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஐயா அது சொல்லுவாரு சோ இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா அவரு அந்த விஷயத்த எப்படி வந்து பர்சீவ் பண்ணிருக்காரு நம்ம முதல்ல வந்து அந்த பர்செப்ஷன் வேற மாதிரி இருந்தது இப்போ நம்மளோட பர்செப்ஷன் டுவர்ட்ஸ் தட் இன்சிடென்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு சோ இப்ப நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை அப்டேட் பண்ணிக்கும் ஓகே சோ இந்த இன்சிடென்ட்ல இது இப்படித்தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அப்படியும் இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு டவுட் கொடுக்கும் இந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா சோ அது வந்து நமக்கு அந்த அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்ல நடக்க நடக்க நமக்கு வாழ்க்கையிலேயே நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஈ ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப உரத்தல்கள் இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா நடக்கிறதுக்கு நம்மளால திங்க் பண்ணி செயல் செய்ய முடியும் சோ இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னும் இன்னொரு இது கூட சொல்லுவாரு சரி ஓகே இந்த ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும் இந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்சு நம்ம இப்ப சொன்ன விஷயங்கள்லாம் டே டு டே லைஃப்ல நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இதே விஷயங்கள் தான் ஒரு கான்செப்டுக்கு கூட இதே விஷயம்தான் ஒரு இப்போ நான் சொன்ன இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ்ல சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் இது நம்ம கான்செப்ட் ரிலேட்டடா இந்த பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க யாராவது இதை பத்தி சொல்லணும்னா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் யாரு வேணா சொல்லலாம் உங்க உங்களோட லைஃப்லயே இப்போ நம்ம இந்த கான்செப்டுக்குள்ள கூட போக வேணாம் உங்க பர்செப்ஷன்ஸ் வந்து உங்க டே டு டே லைஃப்ல நீங்க வேற வேற விஷயங்கள் உங்க லைஃப்ல இத்தனை வருஷத்துல நம்ம இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்ம பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் அதனால நம்ம லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருக்கும் விஷயங்கள் சோ அந்த மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா கூட ஒன் ஆர் டூ டூ மினிட்ஸ்ல சொல்லலாம் நீங்க சும்மா சொல்லலாம் இதுல ஒண்ணும் ஒண்ணும் இது கிடையாது ரொம்ப கேஷுவலா நீங்க பேசலாம் இப்போ நான் என்ன கேட்க என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப நான் சொன்ன இந்த பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் இந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்டுருக்கேன் ஏன்னா அப்பதான் நான் பர்தரா சொல்ல போற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஓகே அந்த அந்த லைன்ல தான் போயிட்டு இருக்கமான்னு உறுதிப்படுத்திக்கலாம் அதுக்காக கேட்கிறேன் யாருக்கெல்லாம் இது ஓகே 
வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பிட்டீங்க அது பாக்கீங்களா என்ன மெசேஜ்ங்க இந்த வியாபாரி ஏகே வியாபாரி பத்தி எனக்கு ஆர்வம் அதிகமா ஓகே ஓகே அது நம்ம நம்ம தனியா பேசுவோம் உங்ககிட்ட தனியா பேசுவோம் இப்போ வந்து நம்ம வேற ஒரு டாபிக் பேசிட்டு இருக்கோம் இங்க என்ன என்ன ஷேர் பண்றாங்க நம்ம பாப்போம் நம்ம ஆ சரி ஓகே நன்றி ஓகே ஓகே थैंक यू எதிர்பார்ப்புல இருக்கிறோம் ஆனா வந்து விஷயம் வேற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்ம மனநிலை எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப எளிமையா அந்த கதைகள் மூலியமா புரிஞ்சுக்க முடியுது அது எவ்வளவு உண்மைங்கிறதையும் நம்ம அனுபவத்துல நம்ம உணர்ந்துகிட்டோம் இப்ப இந்த புரிதல் அப்படிங்கறது வந்ததுக்கு பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான நம்ம ஒரு அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து இல்லாம எது வந்தாலும் எடுத்துக்கக்கூடிய மனநிலைக்கு வந்த பிறகு வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாம போயிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம வந்து அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருக்கும்போது இந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு உணர்வை நம்ம காட்டவே மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு இப்ப தோணுது முன்னாடி இருந்த நிலைக்கும் இப்ப உள்ள நிலைக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் எனக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆனா பிரபாகரன் இந்த நிலையும் மறுபடியும் மாறும் சோ இந்த இந்த எப்பவுமே இந்த அனுபவங்களும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாறிட்டேதான் இருக்கும் ஒரு கொஞ்ச நாள் இப்படி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் மாறும் நம்மளோட நம்மளோட புரிஞ்சுக்கிற தன்மையிலே நம்ம உலக விஷயங்களே சொல்றேன் உலக விஷயங்களே நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள்ல மாற்றங்கள் நம்ம டில் அவர் நம்ம டெத் வரைக்குமே நமக்கு மாறிட்டேதான் இருக்கும் சோ அது அதுல வந்து ஒரு கா ஒரு இப்படித்தான் அப்படின்னு எந்த விஷயமே நின்றாது இன்னும் நிறைய விஷயம் என்ஹான்ஸ் தான் ஆகும் சில விஷயங்கள் வந்து சில சம்டைம்ஸ் வந்து வேற மாதிரி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நமக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அது எல்லாமே இந்த மாதிரி பெர்செப்ஷன் சேஞ்சஸ்லதான் உங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டியே வந்து கிரியேட் ஆகும் அது அதோட தமிழ் வார்த்தை சொல்ல முடியுமா எதுக்கு பெர்செப்ஷன் கா பெர்செப்ஷன் ஓகே அதுதான் அது அது एक्चुअली நான் இந்த இல்ல தான் போட்டேன் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சுக்கோங்களேன் <laughs> 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 அது அந்த கருத்து உருவாக்கம் அப்படிங்கறது வந்து நாமளா உருவாக்குறது இல்லையா நம்மளா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்மளா உருவாக்கு வேறு விதமாக கூட இருக்கலாம் உண்மை என்பது அதற்கு அப்பாற்பட்டு வேறு விதம் முற்றிலும் மாறுபட்டு இந்த உண்மை இருக்கலாம் 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 அப்ப வந்து நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து இந்த கருத்து உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாம நம்ம எதிர்வரும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலைக்கு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ஒரு பாதிப்பாவோ ஒரு எதிர்மறையாவோ இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாமா ஓகே ஆனா இப்ப கருத்து உருவாக்கம் சொன்ன பாத்தீங்களா கருத்து உருவாக்கம் வந்து நம்ம பண்ணாம இருக்கவே முடியாது நம்ம மைண்ட் வந்து அது பர்சீவ் பண்ணி அதுவே அது வந்து அது ஒரு 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 ஃபார்ம் கொடுத்து அது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடும் மைண்ட்ல சோ நீங்க கருத்து உருவாக்கணும் உருவாக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்காது ஆனா எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம கிட்ட கேட்காது அதுவே உருவாக்கிரும் ஆனா அதுல நீங்க ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க பண்ண முடியும் அது அதுதான் வந்து அந்த பர்சீவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம ஓப்பனாவே இருப்போம் எல்லா விஷயத்துலயும் அப்படி வந்து மைண்ட் வந்து அப்படி செயல்படாது எல்லா விஷயத்துக்குமே அது ஏற்கனவே ஒண்ணு குடுத்துதான் வச்சிருக்கோம் நம்ம இப்ப அந்த கருத்து உருவாக்கத்தை நம்ம மாற்றம் கொடுக்க கொடுக்கதான் அது வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்கும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரிதான் பண்ணும் அது கூட பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்டா மாறுமா அப்படின்னா மாறாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அப்படி அது வந்து மா மாற ஆரம்பிக்கும் ஆனா அந்த பர்சீவ் பண்ணிக்கிற விதம் அப்படிங்கறது வந்து 
நான் <laughs> 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 உணர்தல் தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே மொத்தமா சேர்ந்த ஒரு 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 வார்த்தை தான் அது அறிவு ஞானம் ஆமா ஆமா சேர்ந்ததா ஆமா ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு பிரபாகரன் பேர் சொல்லிட்டாரு வேற யாராவது சொல்லலாமே ஏன்னா இந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது உங்க லைஃப்ல நடந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நீங்க சொல்லுங்க இதை வச்சே நம்மளோட ஐயாவோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப அழகா சொல்ல முடியும் நான் அதுக்காக தான் நான் உங்களை திரும்பி திரும்பி கேட்கிறேன் ஆஹ் இப்போ இன்னொரு உங்களுக்கு சரி ஓகே இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம சொன்னதெல்லாம் ஒரு டே டு டே லைஃப்ல நடக்கிற இன்சிடென்ட் பத்தி சொன்னோம் இப்போ நம்ம லைஃப்ல நிறைய பாலிசிஸ் பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படிலாம் நிறைய வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பிலீஃப் சிஸ்டம்ல கூட நம்ம பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ அந்த பிலீஃப் சிஸ்டமும் மாறும் ஸோ இது வந்து இது எல்லா விஷயத்துலயுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட நடந்துட்டு தான் இருக்கு நம்ம பட் நம்ம நடக்கல நினைச்சுப்போம் சம்டைம்ஸ் நடக்க நடக்காம விடுற மாதிரி பிடிச்சி வைக்கிற மாதிரி கூட நம்ம பண்ணுவோம் பட் ஆனா ஜென்ரலா இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் இது இதுக்கு ஆக்ட் ஆயிருக்குங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் இப்போ என் என்ன என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப சாப்பாட்டு விஷயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஆஹ் அதுல வந்து சின்ன வயசுல எல்லாம் ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிடுறோம் அப்படி அப்ப அப்ப வந்து நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐயும் ஆஹ் எதையோ கொண்டு சாப்பிடுறோம் போல இருக்கே இது வந்து இது என்ன பண்ண அப்படின்னு தெரியாது பட் இருந்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் நல்ல பெருசாயிட்டு இந்த ஆன்மீகம் அதெல்லாம் தேடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சொல்லுவாங்க இல்ல கொண்டு சாப்பிட கூடாது கொண்டு சாப்பிடறது தப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதவிதமா சொல்லுவாங்க இப்ப நான் போன இதுல கூட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆமா நீங்க வந்து நான்வெஜ் மட்டும்தான் உயிரா காய்கறி கூட தான் உயிரு அதையும் நீங்க வந்து ஒரு வெட்டி தானே சாப்பிடுறீங்க ஸோ நீங்க அட்லீஸ்ட் கோழி ஆடு அதாவது தப்பிச்சு போக பார்ப்போம் பட் காய்கறிங்கிறது அது எஸ்கேப் ஆகி போக கூட முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இயலாமையில இருக்கிற ஒரு காய் நீங்க வெட்டி சாப்பிடுறப்போ அப்ப நான்வெஜ் அதை வெட்டி சாப்பிடுறது எல்லாமே ஒண்ணுதான் பட் கா சாப்பாடை நீங்க கவனமா சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விதமான கருத்துக்கள் நான் சுத்தி சுத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்னும் இன்னும் நிறைய பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நம்மளோட திங்கிங் தூண்டி விடுற மாதிரி நிறைய உலகத்துல இருந்து நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் என்ன முடிவு எடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோட பர்செப்ஷன்ல நான் அதை எப்படி ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஓகே நான்வெஜ் சாப்பிட்றது சரியோ தப்போ ஆஹ் உயர்ந்ததோ தாழ்வு ஏதோ ஒண்ணு அதை பத்தி நமக்கு தெரியாது பட் என்னால எப்போ உயிர் ஒரு ஏதாவது ஒன்ன வந்து வெட்டி சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கிற என்னோட கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அப்ப நான் அதை சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நான் வந்தேன் அதாவது இப்போ எஸ் அவங்க சொல்றது கரெக்ட் கேரட்டுக்கும் உயிர் இருக்கு பட் ஆனா என்னால கேரட் வெட்ட முடியுது அதனால நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் சரி கோழி இருக்கா அது என்னால வெட்ட முடியாது அதனால நான் அதை சாப்பிடல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுக்கு நான் 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 முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன் ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதுதான் சரி அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நான் பா நான் கேட்ட விஷயங்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அதுல இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் என்னோட பர்செப்ஷன் டுவேர்ட்ஸ் ஈட்டிங் நான்வெஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இது இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எனக்கு ஸோ இது இது வந்து ஒரு 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 பிலீஃப் சிஸ்டம் ஒரு பாலிசி அதுல வந்து இது சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மாறிட்டே இருப்போம் ஆஹ் ஒரு இந்த சும்மா சாதாரண எக்ஸாம்பிள் கூட வச்சுக்கலாம் மாதிரி எகெயின் ஃபுட்டுக்கே வருவோம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம நம்ம நினைப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு 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 நாலேஜ் கெயின் பண்ணோம் 
என்னன்னா நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது உடம்புக்கு தேவையில்லாதது எப்ப பசிக்குதோ பசிக்கிறப்ப சாப்பிடறதுதான் உடம்புக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கான எல்லா வேலைகளையுமே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செய் பண்ண ஆரம்பிச்சுவோம் அது அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப சந்திரசேகர் கூட அடிக்கடி சொல்லுவாரு எப்பவுமே அஹ் இமோஷனல் லெவல் சேஞ்சும் அஹ் பிஹேவியர் லெவல் சேஞ்சும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டெம்பரவரியான ஒரு சேஞ்சஸ் தான் பட் பர்செப்ஷன் இன்டலெக்சுவல் லெவல் எப்போ ஒரு சேஞ்ச் வருதோ உங்களுக்கு இந்த இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வில் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவாரு அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மையா இருக்கும் அது பார்த்தோம்னா ஸோ ஆஹ் இப்ப நான் சொல்ற இதுவும் அப்படிதான் எப்ப வந்து அந்த பர்செப்ஷன் மாறுதோ உங்களோட பிஹேவியரும் இமோஷனும் அதுவே பார்த்துக்கும் அவங்க அந்த அந்த அவங்களோட இன்டலெக்சுவலே ஆஹ் அதை எப்படி டேக் கேர் பண்ணணுங்கிறத பார்த்துக்கும் ஸோ அதனாலதான் பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் ஸோ இப்ப நான் சொன்னது முன்னாடி பேசினது டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிற இன்சிடென்ட்ஸும் அதை எப்படி நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கறத சொன்னேன் அடுத்தது வந்து ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் ஒரு பாலிசி லெவல்ல நம்ம பர்செப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல கூட உங்களோட வியூஸ சொல்லலாம் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆன ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ திங்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா ஷேர் பண்ணலாம் ஒன்றும் இது கிடையாது நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நம்மளோட கான்செப்ட வந்து நான் திருப்பி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒன் மோர் திங் இது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது இன்னும் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் நீங்க ஓப்பனா நீங்க வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒருத்தரா கூட ஷேர் பண்ணலாம் நான் நீங்க நான் என்ன கேட்டா நீங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் இப்ப நிஷா ஆஹ் நிஷா உங்களுக்கு கேக்குதா மேடம் சொல்றேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே நான்வெஜ் வந்து இப்படி சொல்றாங்க சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா அப்படி இல்லாது நம்ம எந்த உயிரை வெட்டுறோமோ அது வந்து ரத்தம் வருது பாத்தீங்களா அதுக்கு நம்மள மாதிரி கண்ணு இருக்கு சுவாசம் இருக்கு வாய் இருக்கு தப்பிச்சு கால் இருக்கு கை இருக்கு அதை வெட்டும் போது அது அது பத பதைக்கிறது அப்படியே அப்படியே பயப்படுறது ஐயோ என்ன சாக்கடிச்சிடுவாங்களே அந்த பயத்தை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்றத அந்த பயம்தான் நமக்குள்ள ஜாஸ்தி ஸ்ப்ரெட் ஆறுதுங்கிறது சில பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நான் ஆஹ் மீன்ஸ் மத்ததெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த செடியில இருந்தே உதுந்து போயிடும் ஒரு கா காய்கறி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கனாக்கா அதனோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜே அது தன்னைத்தானே விட்டுடும் அது அது விட்டு விடுறது தான் அதோட மாம்பழம் பாருங்க மாம்பழம் தடிஞ்சிருத்துன்னா அதுவே விட்டு போயிடும் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம என்னன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஃபுட் எடுத்துருக்கோம் நம்ம இதுக்குள்ளேயே போனோம்னா எங்கயோ போயிருவோம் நம்ம ஒரு சின்ன பாயிண்ட் புடிச்சுக்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா புத்தா புத்தா கூட அப்படிதான் பண்ணுவா பண்ண பண்ண ட்ரை பண்ணானா அதாவது மரத்துல இருந்து கீழே விழுகிற ஆட்டோமேட்டிக்கா விழுகிற அந்த பழத்தை தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா விழுகிற பழம் எடுத்து சாப்பிடுறப்ப பார்த்தா அதுக்குள்ள நிறைய புழு பூச்சி இருந்துதான் இப்ப நிறைய புழு பூச்சி இருக்கிறப்ப நீங்க புழு பூச்சியை சாப்பிட்டா சரி ஓகே சரி நீங்க அப்ப அதையும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு விட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு உயிர் சாப்பிட ஆகுது இல்ல அது <laughs> அப்ப இந்த உயிரை கொள்றோம் அப்படிங்கறத அப்பா அந்த உயிரை கொல்ல கூடாது இந்த உயிரும் கொல்ல கூடாது நம்ம இதுதான் யூனிவர்சல் ட்ரூத் நான் சொல்ல வரல இது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பார்த்த இந்த விஷயத்த நான் இந்த விஷயத்த இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பில்லி சிஸ்டம்ல உங்களுக்கு அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கும் உங்க பர்செப்ஷன் மாறினதுல சோ அந்த மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க ஒரு பினான்சியல சொல்லலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கு லைஃப்ல 
சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏன் ஈவன் ஆன்மீகத்துல கூட சொல்லலாம் அவங்க பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச ஆன்மீகத்துல கூட ரொம்ப அழகா சூப்பரா சொல்லலாம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம பேசணும்னா நிறைய பேசலாம் ஐயா கூட கான்செப்ட்ல போறப்போ அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இப்போ இப்போ ஐயாவோட கான்செப்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆன்மீகத்துல இருக்கிற பல விஷயங்கள் அதாவது ஒரு யோகா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கணும் ஆன்மீக அனுபவங்களா இருக்கட்டும் ஒரு சித்து சித்து வேலைகள் சொல்றாங்க இல்லையா அதுவா இருக்கட்டும் ஆஹ் எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் எது இது எல்லாமே இது தனி இது தனி அதாவது ஒரு ஒரு ஞான முக்திங்கிறது தனி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தனி அது வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஐயா அழகா சிம்பிளா சொல்லுவாரு சோ அந்த ஒரு பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த விஷயமே நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா புடிப்பட ஆரம்பிச்சுது அட ஆமாவா அது வேற இது வேறையா ஆமால அது வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் போல உங்களை யாரும் பண்ண வேணாம்லாம் சொல்லல வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் பட் அதை இதோட போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் வந்தனால இன்னும் நம்மளால ஈஸியா மூவ் ஆக முடிஞ்சது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இப்ப நான் சொல்றது எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
ஸ்பீக்கர் சீனிவாஸ் என்னங்க கொஞ்சம் அச்சா மேடம் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் ஆ ஓகே நம்ம இந்த லைன்ல போறதுனால நமக்கு எனக்கு வந்து இந்த ஒரு 1 வீக்கா எனக்கு ஒரு சில பேட் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வருது எனக்கு ம் ம் அது என்ன சிக்னல் எனக்கு ரொம்ப மீஸ் அந்த மனசுல உள்ளதெல்லாம் வெளியில வரதா மீன்ஸ் அது எனக்கு சிக்னல் தெரியல நல்ல <laughs> 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 சொல்லு <laughs> நம்ம அத பத்தி நம்ம டீடைலா தனியா கூட பேசுவோம் நம்ம ஓகே நம்பர் தாங்க எனக்கு ஆ தர கண்டிப்பா தர ராம் சக்தி வேல் சுப்ரமணியன் கண்ணன் நீங்க பேசலாமே பேசுறதுக்கு <laughs> 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 விமலா <laughs> 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 அப்படிங்கறது <laughs> 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 எல்லாருக்குமே <laughs> முன்னாடிதான் <laughs> இல்ல அதுவா தான் வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறவங்க யாராவது இருந்தா சொல்லலாம் ஓகே இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நம்மளோட புரியறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பர்செப்ஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் நான் கொண்டு வரேன் இதை எப்படா சரி பண்ண போறேன் இதை எப்படா ஒழுங்கு பண்ண போறேன் இது என்னெல்லாம் பண்றது இது எப்படி ஸ்டாப் பண்றது இவ்வளவு முயற்சியும் யோசிச்சுட்டு 
அது வந்து மெமரியில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது விழுந்துட்டே இருக்கு ஸோ அது வந்து சில சமயம் வந்து எனக்கு தேவைப்படுது எடுத்துக்கிறேன் சில சமயம் எனக்கு தேவைப்படுது நான் விட்டுறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அங்க நடந்தது ஸோ முதல்ல என் என்னது பர்செப்ஷன் வந்து தப்பா இருந்துச்சு நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு இருந்தது அந்த சேஞ்ச் எப்படி எப்படி ரைட் பர்செப்ஷன் இப்படி புரிய ஆரம்பிச்சுன்னா ஓகே இது வந்து நம்ம கொண்டு வரல அதுவா தான் வருதுங்கிற பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு அதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வந்து உறுதி ஆயிடுச்சு ஓகே இது இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதுல அந்த அதுல அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ல சிக்கி போற சிக்கி போறதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் சோ இவ்வளவுதான் சோ எப்ப அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதோ அவ்வளவு அதுல அதுலயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிளியர் ஆயிரும் சோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஆனா நீங்க கொஞ்சம் பார்க்கணும் சோ இது இப்படித்தானா இப்ப ஐயாவோட நம்ம இந்த கான்செப்டுமே பாத்தீங்கன்னா எஸ் அதுவா வருதுன்னு சொல்றாங்க ஆமாவா இல்லையா நான் அதை செக் பண்ணி பாக்குறேன் எங்க நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அதுவும் எல்லாருமே அவங்க அவங்க முறைப்படி பார்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து இந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் நடந்துரும் இந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்சையே வந்து டிஃப்ரெண்டான விதத்துல வந்து பர்சீவ் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உம் நம்ம பகவத் மிஷன்ல இருக்கிற அவரே இருக்காரு ஆஹ் இப்போ வந்து ஆஹ் இப்போ இப்ப இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என் என்ன பொண்ணு இருக்கு அந்த அந்த பொண்ணு பொண்ணு இன்னைக்கு காலையில கூட பேசிட்டு இருந்தது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குழந்தைங்க வந்து வளர்ற ஸ்டேஜஸ் வந்து அவங்க வந்து சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி என்னென்ன ஸ்டேஜ் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே சந்திரசேகரே கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு அதாவது என்னன்னா ஒரு முதல்ல குழந்தைங்க பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க முன்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட முன்னாடி காமிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் அது அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் கொஞ்ச நாள் ஆக என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமலும் அங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பிரெயின்ல அந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகும் சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் பெர்மனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நம்ம இப்ப நான் இப்ப இந்த ஒரு ஹால்ல இருக்கேன் பட் ரூம்னு ஒண்ணு அங்க இருக்கு ரூம்ல அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்மனன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறது குழந்தையில இருந்தே அது வந்து என்ன ஆகுது டெவலப் ஆகுது சோ இந்த டெவலப் ஆகுறது நம்ம கூட நான் வளர்ந்துக்கிட்டேதான் நம்ம வளர வளர அந்த 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 ஒரு வியூ நமக்கு வளர்ந்துக்கிட்டேதான் வருது அது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்மனன்ஸ்ங்கிறது வந்து வெளியில மட்டும் இல்ல உள்ளுக்குள்ளையும் இருக்குன்னு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது இப்ப நம்ம சொல்ற இல்லையா தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது போகுது அப்படின்னு நம்ம அப்படி நினைக்க மாட்டோம் இல்ல இல்ல அது வருது இருக்கு அங்க அங்க இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையாவே அங்க இல்ல ஆனா நம்ம இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நமக்கு நம்மளோட பயாலஜிக்கலாவே நமக்கு ஆஹ் வெளி விஷயங்கள் மெட்டீரியலிஸ்ட் விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஹ் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு ஆஹ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்மனன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு அத நம்ம உள்ளையும் அந்திச்சு உள்ளையும் நினைச்சிட்டு ஆமா அங்க அது இருக்கு போல இருக்கு இதோ இப்ப எனக்கு ஒரு துக்கம் வந்தது அதோ இருக்குது அங்க இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அது இல்ல சோ வெளி விஷயங்கள்ல பொறுத்த வரைக்கும் அது இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்மனன்ஸ வச்சுதான் நமக்கு வாழ்க்கையே ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம வெளி உலக வாழ்க்கையே இதை வச்சுதான் ஓடுது நம்ம சாவிர வரைக்கும் இதை வச்சுதான் ஓடுவோம் ஓட்டுவோம் நம்ம ஆஹ் சோ அது வந்து வெளியில வெளியில சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை அது இருந்தாதான் நம்ம வாழ முடியும் ஆனா உள்ள சம்பந்தப்பட்ட வரைக்கும் அது நம்ம பண்ண முடியாது சோ இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த பொண்ணு என் பொண்ணு வந்து அதை புரிஞ்சிச்சு சோ ஓகே இப்படித்தான் வந்து நான் அது உள்ள சொல்லி இருக்கு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் போல இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்றப்போ ஓகோ அது இப்படி இல்லையே அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு சோ இந்த மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறதும் இன்னும் ஈஸி ஆகும் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் பேஸ்டாவே புரியுது உங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து சும்மா வெறும் நம்ம ஒரு கான்செப்டாவோ கொஞ்சம் அப்படிலாம் சொன்னா அவங்க அவங்க அதெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஆஹ் இது இப்படிதான் நடக்குதான்னு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாவோ
ஆமா இது இப்படித்தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது சோ இதனாலதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் வந்தா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதும் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் இதுல யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் நான் ஏதாவது இந்த ஆர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏதாவது ரொம்ப வேற மாதிரி பேசிட்டேன்னா அதை பத்தி நீங்க கேட்கணும்னா கூட கேட்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நான் லாஸ்ட் டைம் ராம் ரைஸ் ஹேண்ட் சொல்லுங்க ராம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் இந்த இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து என்னன்னா இந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்மளோட தாட்ஸோட இன்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்குது முதல்ல ஒரு தாட் இருக்குது அது வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து உபயோகிக்கிறோம் இன்னொரு இதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு வேற ஒரு மாற்றம் கொடுத்து அது இன்னொரு இதுவா கொடுக்குறோம் இப்ப நீங்க அந்த ட்ரெயின்ல குழந்தைங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க அதுல வந்து முதல்ல நாம ஒண்ணு நினைக்கிறோம் அதுவும் வந்து தாட்டோட தாட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்சோன்னா அப்ப வந்து நம்ம வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்றோம் அப்பயும் நம்மளோட தாட்டோட இதுதான் அதுல வந்து இன்ட்ரப்ஷன் இருக்குது அப்ப நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே இந்த மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணுக்கும் கருத்து மாற்றம் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வருது ஸோ என்னோட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ரூட் பர்செப்ஷன் ரூட் லெவல்ல பர்செப்ஷன்ல ஏதாச்சும் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதா ஒட்டு ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையுமே வந்து சரியான முறையில அணுகிறது அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு ரூட் பர்செப்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா ராம் நான் அதே நான் உங்க உங்ககிட்ட கேக்குறேன் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல இல்ல இது இந்த யூனிவர்சலா இந்த ஒரே இந்த ஒரு பர்செப்ஷன் வச்சா இது வந்து சரியா இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க நீங்க நம்ம ஜென்ரலா டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சத சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அதை தொடர்ந்து நான் சொல்றேன் ஆஹ் அதாவது எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு கருத்து உருவாக்கம் நம்மளுக்கு இருக்குதுதான் அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஆஹ் இருங்க நம்ம ஒரு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி யூனிவர்சலா நம்ம ஒரே ஒரு பர்செப்ஷன் வைப்போம் அப்படின்னு அப்படி அந்த மாதிரி கேக்குறீங்க நானே இப்ப சொல்றேன் அன்ப அன்பா இருக்கிறது அதுதாங்க யூனிவர்சல் பர்பஸ் அப்படி யூனிவர்சலா இருக்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் தேவை அன்பா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அன்பா இருக்கிறதுக்குங்கிறது நம்ம என்ன டெபினேஷன் கொடுப்போம் ஆக்ஷன் வைஸ் என்ன கொடுப்போம் ஒரு 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 இன்டென்ஷன் வைஸ் என்ன கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆகும் அன்பா இருக்கு இப்போ ஆஹ் யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க அவங்க அவங்கள ஏதாவது நாலு திக்கு திட்டதானே வேணும் அப்போ நம்மளோட கேள்படி அன்பா இருந்தா திட்டக்கூடாதுன்றது புரிதல் வராதா இவ வந்து அந்த அன்பா இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் இல்லாதனாலதான் இவங்க இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அதனால அவங்க புரிதல் தான் இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க நாமளும் அதே மாதிரி நடந்துக்க கூடாது நாம அன்பாவே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாதா இருக்கு சந்தேகத்தோடதான் உங்க வழியுமே போய்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் நம்ம வந்து ஒரு இவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு அன்ப புரிய வைக்கிறோமா இல்ல நம்ம அன்பா இருக்கிறோமா அதுதான் கேள்வி இப்போ நம்ம அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்க அன்பா இருந்தீங்க ஒரு நல்ல இந்த சீக்வன்ஸ்லயே போலாம் இப்ப நீங்க அன்பா இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கைக்கும் நல்லது மற்றவங்க வாழ்க்கைக்கும் நல்லது ரைட்டா ஓகே இது வந்து இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்தோம்னா எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா இருக்கேன்னு எல்லார்கிட்டையும் நம்ம போய் ஹக் பண்ணிட்டு அன்பா பேசிட்டு இருக்க முடியாது சில இடங்கள்ல வேற வேற வித வேற வேற விதமான ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆஹ் வார்த்தைகளா இருக்கலாம் ஆக்ஷனா 
ஆஹ் என்ன வேணா இருக்கலாம் சோ வாழ்க்கையில இப்படிதான் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணி வாழ்க்கையை நம்ம நகர்த்தவே முடியாது டிஃப்ரெண்டான சூழ்நிலை இருக்கும் டிஃப்ரெண்டான இடங்கள்ல பிஹேவ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆனா இப்ப நான் வந்து அன்பா இருக்கிறேன் எனக்கு அன்பா இருக்கிறது வேணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க தப்பு இல்ல ஆனா அத வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு வரப்போ அந்த பிரச்சனைய நீங்க எப்படி இப்ப அந்த உங்களோட பர்செப்ஷன் இருக்கோ அத பொறுத்து நீங்க அன்பா இருக்கணும்னு ஒரு ஒரு கொள்கை எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அத நீங்க உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் நீங்க நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ நம்ம நம்ம என்ன பண்றோம் அன் அன்பா இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உம் யாரோ யார்கிட்டயோ வந்து வேற மாதிரி ஏதோ நடந்துக்கிட்டாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு மோசமா நடந்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அப்ப நீங்க போயிட்டு ஒரு ஒரு நாலு ஒரு நாலு அட நாலு அரை அறையிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இதுவும் உங்களோட அன்பின் வெளிப்பாடு தானே ஆனா நம்ம அப்படி எடுத்து அப்படி எடுத்துக்கிறோமா இல்ல அங்கேயும் நம்ம வந்து அவருக்கு நல்லபடியா பேசி புரிய வைக்கணும்னோ ஏதோ ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி நடந்துக்கிறது அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பர்செப்ஷன் வச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அந்த இடத்துல உங்க பர்செப்ஷன் நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல தேவைப்படுற இடத்துல தேவைப்படுற மாதிரி வேலை செய்யறதும் அன்பு தான் அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே அன்புன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஒரு பிலீஃப் ஒரு ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க சோ அதை நீங்க அந்த சிஸ்டத்தை நீங்க உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் அதுல நீங்க ஈஸியா மூவ் ஆக முடியும் அன்புங்கிற அந்த அது ஒரு நம்ம ரூட் லெவல்ல நம்ம வச்சிருந்தாலும் அதுக்கும் அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பர்செப்ஷன் தேவைப்படுதுன்னு சொல்றீங்களா சொல்ல கண்டிப்பா 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 நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் வச்சிருந்தாலும் அந்த பிலீஃப் சிஸ்டத்தை வந்து நீங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கோ ஏதோ பண்றதுக்கோ உங்க பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் நடக்கும் நீங்க நீங்க ஆக்சுவலி உண்மையா பாத்தீங்கன்னா நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் வாழ்க்கையில நம்ம நம்ம நமக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நம்ம சாக போற வரைக்கும் நம்ம நம்ம பாக்குற விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சோ அது வந்து நம்ம 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 சில சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பாலிசிஸ் வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கோ இல்ல வீக்கன் சில விஷயங்களை வந்து வீக்கன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்க வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு தான் அவசியம் இல்லை இப்ப ஹேட் ரைட் ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒண்ணு எனக்கு ஒரு பிடிவாதமான ஒரு அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அதை வீக்கன் பண்றதுக்கான ஒரு பர்செப்ஷன் இருந்தாலும் அது வீக் அது வீக்கம் ஆகும் வீக் ஆகுறதும் தேவைதானே இப்ப விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது விட்டு கொடுத்து போகணும்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப நான் பிடிவாதம் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஏதோ ஒரு லெசன் வந்து நான் எனக்கு கிடைக்குது அத வந்து விட்டு கொடுத்து போறது நல்லது அப்படிங்கிறப்ப என்னோட பிடிவாதம்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வீக் ஆகுது எல்லாருக்குமே வேணும் அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம வைக்க முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் அப்படி எல்லாம் சொல்லவே முடியாது எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம எதுக்காக பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நான் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நல்லபடியா வாழணும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை உருவாக்கி நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமா பண்ணி இதுல எது பெஸ்டா இருந்தா இன்னும் நம்ம பத்து பேர் கூட நல்லபடியா வாழ முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம் சோ அஹ் அதுக்காகத்தான் நம்ம ஒன்னொன்னையும் நம்ம வந்து நல்ல விதமா மாத்திக்கிட்டே போறோம் வேற ஒண்ணும் இல்லை அதுதான் என் இது வந்து என் என்னோட ஒப்பீனியன் நான் திரும்ப சொல்றேன் இது என்னோட ஒப்பீனியன் ஒண்ணு இருக்கா அப்ப வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா இப்ப நீங்க அந்த ட்ரெயின்ல உள்ள அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொன்னீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு விஷயமா இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அது நாம நாம ஏதோ ஒரு இப்ப சப்போஸ் அந்த அவங்க அம்மாவை வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்தோம்னா நம்ம பர்செப்ஷன் நமக்கு மாறுது அப்படி ஒரு விஷயமே அவர் சொல்லாம இருந்தோம்னா அப்ப நம்ம வேற மாதிரி நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தவறான வேற ஒரு ரூட்ல போயிருப்போம் அப்ப இதே மாதிரி வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்செப்ஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி எடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்க
அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸ் மாறிச்சு இல்ல ஆமா இவங்க இந்த வேற மாதிரி குழந்தைங்க கிட்ட பார்த்து சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்தது இல்ல இப்போ அந்த ப்ராசஸ் அந்த இடத்துல அது எப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆகும்னா சூழ்நிலைகள் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்ல என்ன விதமாவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கறது தான் அங்க உங்களோட பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் உங்க பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் வந்து எந்த சூழ்நிலையும் அந்த இடத்துல நம்ம கண்ணு என்ன பாக்குதோ அது உண்மை இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் அந்த இடத்துல உங்க நமக்கு வருதா இப்ப அதே மாதிரி நீங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதோ வேற விதமா நடந்துக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே பர்செப்ஷன் நீங்க ரிசீவ் நீங்க வேற மாதிரி மாறி பாத்துருக்கீங்க அதனால அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டக்குன்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கு கோவம் உங்களுக்கு அந்த ஏதோ ஒரு தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஓகே முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின்ல ஆஹ் அந்த குழந்தைங்க பண்றப்போ அந்த தாட் அண்ட் இமோஷன் வந்ததே உடனே ஆமா இவர் என்ன எப்படி பண்றாரு அப்படின்னு நீங்களா திங்க் பண்ணீங்களா அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இல்ல பரவாயில்லன்னு திங்க் பண்ணீங்களா இப்போ அந்த மூணாவது இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த அதே தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் மறுபடியும் வரும் ஆனா உங்க திங்கிங்ல இங்க என்ன சொல்லுங்க ஏ தெரியலப்பா அந்த இடத்துல கூட அந்த மாதிரி நடந்தது இந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ இல்லையோ நான் என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட ரியாக்ஷனையோ என்னோட என்னோட ரெஸ்பான்ஸையோ பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எடுப்பீங்க சோ அந்த பர்செப்ஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல எடுக்கிற ஒரு இடத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது பல இடங்கள்ல அப்ளை ஆகும் பல விஷயங்கள்ல அப்ளை ஆகும் அது இதுதான் மேடம் நான் மனசுல வச்சுக்கிட்டேன் அதாவது இந்த ரூட் பர்செப்ஷன் சேஞ்சுங்கிறது கேட்கறது எதுக்காகனா இப்ப நீங்க சொல்றது முன்னாடி இது மாதிரி நடந்தது இப்ப நம்ம திருப்பி இதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து தவறு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்ப அங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பிளே பண்றது மாதிரி இருக்குது நம்ம காமனா வச்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது தான் இப்ப அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு பர்செப்ஷனே பாருங்களேன் ஒரு பெரிய பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் தான் அது ஆக்சுவலி அது என்ன இப்ப சொன்ன இல்லையா நம்ம பாக்குற விஷயம் நம்ம நம்ம எப்படி பாக்குறோமோ அப்படி கிடையாது அந்த சூழ்நிலை வேற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத என்கொயரி பண்ணாதான் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சோ அதனால இது உங்களுக்கு லைஃப் டைம்ல முழுசுமே எந்த இடத்துலயும் எந்த விஷயம் நடந்தாலும் டக்குன்னு நீங்க இறங்கிட மாட்டீங்க யோசிப்பீங்க ஓகே இது இப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு இது உங்களுக்கு ஒரு 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 ப்ரொவோக்கிங் வந்துரும் சோ இப்படி இருக்குமோ இது இப்படி பாக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதுதான் நீங்க சொல்ற அந்த ரூட்டே இதுதான் லைட்டா வந்திருக்கும் அப்புறம் போக போக இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு இன்சிடென்ட் ஆக ஆக இன்னும் வந்து அது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஓஹோ ஓகே ஓகே அப்ப இப்படிதான் இருக்கு அப்படி வரப்போ உங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துடும் சோ இந்த இப்ப பெரிய வயசானவங்க எல்லாம் பாருங்களேன் பெரிய விஷயம் நடந்தா கூட பெருசா அழுத்திக்க மாட்டாங்க ஆமாப்பா அப்படின்னு ஏன் தெரியுமா அவங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்த்து அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு ஓகே இது ஒண்ணும் இல்ல இது இப்படிதான் அப்படிங்கிற அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துடும் சோ அதே மாதிரிதான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல நமக்கு வரும் இன்னொரு உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்றேன் ஆஹ் இப்போ இந்த ஐயாவோட கான்செப்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு லைஃப்ல ஏதோ பர்பஸ் இருக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணாலும் ஒரு ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒரு என்னடா இது நமக்கு ஏதோ பர்பஸ் இருக்கு அதை விட்டுட்டு இதை போய் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இதை போய் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் ஐஜிச்சு அந்த பர்பஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனா உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம இப்ப என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அத நம்மனால சரியா பண்ண முடியல இல்ல நம்ம என்ன ரிசல்ட் எதிர்பார்த்தோமோ அது வரல என் இல்ல அதுல நமக்கு போரிங்கா இருந்திருக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கோம் ஆனா நம்ம அதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டோம் இதை தாண்டிக்கிட்டு இல்ல இல்ல எனக்கு எதுவும் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒண்ணு சொல்லி நமக்கு எல்லாமே சும்மா ஒரு போலித்தனமா ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த நம்மளோட கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம்னா நமக்குவே புரிய ஆரம்பிச்சுட்டு ஒண்ணும் பெருசா இல்லையடா நமக்கு ஒரு லைஃப்ல நம்ம பர்பஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நல்லபடியா வாழணும் அவ்வளவுதான் தேவை அப்படிங்கிற அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மூத்தா நடக்குது எது செஞ்சாலும் சரி இது பெரிய உயர்வு தாழ்வு அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல இப்ப தேவைப்படுது செய்யறோம் இது பண்ண முடியல விடுறோம் அவ்வளவுதான் சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சா இல்லையா பர்பஸ் இருக்குன்னு நினைச்சு ஓடிட்டு இருந்தது அப்படிலாம் ஒண்ணும் பர்பஸ்
எல்லாமே வந்து ஒரு இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா மனசுல உள்ளது எல்லாமே மறைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் புறத்துல செய்யறதும் வந்து தானாவே எல்லாமே அதுக்குன்னு ஒரு பர்மனண்டான பிளேஸ் கிடையாது அப்படிங்கறதுனால எல்லாமே மறைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு சிந்தனை வந்து இதை தாண்டி ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருக்குமோ அப்படிங்கறத நோக்கி போறதுக்கு காரணம் எதுவுமே வந்து நிலை இல்லாததா இருக்குதே அப்படிங்கிறப்பதான் வந்து அந்த ஒரு இதுக்கு போகுது அப்படின்னு நமக்கு தோணுது எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே நிலை இல்லாத அந்த சராசரமே நிலை இல்லாது தானே எல்லாமே அது போயிட்டே தானே இருக்கு அதுதானே உண்மை அதாவது மறுபடியும் என்ன சொன்னேன்னா இது இது நம்ம பர்செப்ஷன் இன்னும் இது இது இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம பாக்குற பர்செப்ஷன் எல்லாமே மாறிட்டுதான் இருக்கு எல்லாமே எல்லாமே ஒரு நாள் அதோட எண்டுக்கு போகதான் போகுது மறுபடியும் ஆரம்பிக்கதான் போகுது ஏதோ ஒண்ணு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு நடக்க போகுது அப்படிங்கறது நம்மளோட பர்செப்ஷன் சோ இது பரவாயில்ல பர் யாரு வேணா என்ன விதமான பர்செப்ஷன் வேணா வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்ல ஆனா அது அது அவங்க லைஃபுக்கு யூஸா இருக்கா அவங்க லைஃப ஈஸியா இருக்குதா அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் சரி மேடம் சரி மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ஓகே தேங்க்யூ நிஷா நீங்க ஹேண்ட் ரைட் பண்ணிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாரி லேட் ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க ஆஹ் எஸ் மேடம் ஸோ சார் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா பர்செப்ஷனுக்கு இது மாதிரி லைக் லைஃப் லாங் இப்படியே நம்ம ஃபைட் பண்ணிட்டே ஒவ்வொரு பர்செப்ஷன் மாத்திட்டே இருக்கணுமான்னு லாஸ்ட் டைம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றச்ச லைக் சந்திரசேகர் சார் கூட அட்டன் பண்றச்ச அவர் என்ன சொன்னார்னா ரூட் காஸ்ன்னு ராம் சார் கேட்டாருங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம உட்காந்து எழுதி பார்த்தா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபியர்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கும் ஃபியர்ஸோ இல்லைன்னா ஒட் எவர் லைக் பர்செப்ஷன் நம்ம எப்படி பார்க்குற விதம் நம்ம ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிருக்க விதம் ஸோ அப்படி நம்ம உட்காந்து பார்க்குறச்ச நமக்கு வந்து செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறச்சு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த அட்ரெஸ் பண்ணுறப்பவே நமக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப சீக்கிரம் நமக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துடும் ஸோ என்னோட எக்ஸாம்பிளில் வந்து லைக் நான் டிரைவிங் கத்துட்டு லைக் சிட்டிக்குள்ள எனக்கு ஓட்ட முடியும் ஹைவேஸ்ல ஓட்ட முடியாது அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணிருந்தேன் நானு அது என்ன அறியாமலே சின்ன வயசுல இருந்தே லைக் ஸ்பீடா போனா சேஃப் கிடையாது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ரொம்ப மனசுல பதிஞ்சிருக்கு ஸோ நான் எவ்ரி டைம் நான் ஹைவேஸ்ல போறப்ப என்ன அறியாமலே அந்த தாட்ஸ் வந்து ஃபியர் ரியாக்ஷன்ஸோடவே வரும் லைக் ஹார்ட் பீட் ஃபாஸ்ட் ஆகும் எனக்கு ரியாக்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது ஒழுங்கா டிரைவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா லைக் பீப்புள் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் எல்லாருக்கும் எல்லா அப்படி அப்படி நிஜம் இருந்ததுன்னா எல்லாராலையுமே ஹைவேஸ்ல டிரைவ் பண்ண முடியாது இது ஜஸ்ட் உன் மைண்டுக்குள்ள நடக்கிற உன்னோட பிலீஃப் தான் ஒழிய இது வந்து ரியாலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி 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 அப்ப நானுமே என் என் கூட நான் அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சோ இது உண்மைனா எல்லாருக்கும் உண்மையா இருந்திருக்கணும் இது நமக்குள்ள நடக்கிறதுதான் சோ நமக்கும் ஹைவேஸ்ல போறது வந்து நார்மல் தான் ஆஹ் நம்மளாலே டிரைவ் பண்ண முடியும் ஓ லைக் ஆஹ் அதே மாதிரி லேன் மாறுறச்சையும் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது அப்ப வந்து ஆஹ் எனக்கு என்னன்னா லேன் மாறுறச்ச ரெண்டு சைட்லயுமே கார் இல்லாம இருந்தா சேஃபு இருந்ததுன்னா அது டேஞ்சர் அப்படின்னு எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருந்தது அதனாலயே நான் லேன் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறனால அப்புறம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னார்னா நீ கார் அந்த சைடு ரெண்டு சைடும் இருக்கோ இல்லையோ எனிவே நீ ஓ மிடில் லைன்ல தான் நீ போ போற ரெண்டு சைடும் பவுண்டரி இருக்கு அதை தாண்டி நீ எனிவே போ போறது இல்ல ஸோ ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் அன்னைக்கு அங்க வண்டி இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன நீ வந்து உன்னோட பார்த்த மட்டும் பார்த்துட்டு நீ போயிட்டு வரு அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேற பர்செப்ஷன் கொடுத்தனால இன்னைக்கு அந்த ஃபியர் இல்லாம ரொம்ப இப்ப ரொம்ப விரும்பி லேன் மாறுறேன் ஏன்னா எனக்கு எது ரொம்ப நான் பயந்து பயந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேனோ இப்ப எனக்கு அது ரொம்ப ஃபன்னா ரொம்ப இப்ப என் ஹஸ்பண்ட் திட்டுறாரு நீ ரொம்ப போயிட்டே இருக்காத இந்த சைடு வந்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆனது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது மேடம் நினைக்கிறது தப்பா வந்து அந்த ஒரு அவங்களோட பார்வை இருந்தது அவங்க வந்து இல்ல 
இது இப்படி இருந்தாலும் இப்படி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பெர்செப்ஷன் தான் மாத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட திங்கிங் பாத்தீங்கன்னா ஓட்டுறப்போ ஓகே இது இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது இப்படி இருக்கும் போல அப்படிங்கிற அந்த திங்கிங் வந்து அவங்க அவங்கனால பண்ண பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அது அது அந்த உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இது வந்து மெமரியில இருந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வேணா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ வந்து இதை வந்து நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டாம் அது அது மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் உண்மையா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப திங்கிங் திங்கிங் ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஈஸியா இருக்கும் என்ன விஷயம் தேவையோ அது சம்பந்தமா வந்து நம்ம யோசிச்சு செயல் செய்யறதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்ல வந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இதனால் வரைக்கும் எப்படி நடந்ததுன்னு நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டு இருந்தோமோ அது அப்படி நடக்கல இது வேற மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு வேற வேற ஒரு பார்வை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட யோசிக்கிற விதம் திங்க் பண்ற விதம் திங்க் பண்ற விதத்துல நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகி அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் அதுதான் அதுக்கப்புறம் <laughs> நடுவுல கார் போறது ஒண்ணும் கஷ்டமான விஷயம் இல்ல அது சரியான மெத்தட்ல ஓட்னா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சா அது வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் உங்களுக்கு சந்திரசேகர் சொன்னார் இல்லையா என்ன மாதிரி நீங்க அந்த சேஞ்ச் நீங்க எப்படி போக போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா அந்த நீங்க நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க கார் ஓட்டிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஸ்பாட்ல நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க அந்த திங்கிங் வந்து எனக்கு தெரியும் குளிக்கிறப்போ அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும் இல்லையா இருக்கும் கேக்கலாம இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு என்ன பண்றது இல்ல லாஸ்ட் டைம் நீங்க லாஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் அந்த செஷன் வந்தீங்களான்னு தெரியல மெமரி பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நம்ம பேசுறோம் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் சோ அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ங்கிறது நம்ம லைஃப்ல குட் நம்ம நமக்கு வந்துட்டே எல்லா ஹியூமனுக்கும் அவங்க பிறந்ததுல இருந்து அவங்க வந்து நம்ம சாகிற வரைக்கும் அது வந்து வெளியில வந்து விழுந்துட்டே தான் இருக்கும் அது நீங்க என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு உங்க சூழ்நிலைக்கு சம்பந்தமா இருந்துச்சு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நம்ம அத என்ன அது ஒரு ஐடியா கொடுப்போம் ஏன்னா அந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்க அந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த டைம்ல அந்த சூழ்நிலையில ஏதாவது உங்களுக்கு அது கொடுக்கற அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல அந்த ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த 
சரியா இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு வந்து போகுதுன்னு நம்ம வேலையை பார்க்க வேண்டிதான் நீங்க கண்ணன் நீங்க வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க அந்த இல்ல கண்ணன் நீங்க நம்ம நம்மளோட இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம மெமரி மெமரியோட இதுல வந்து மெமரிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் வீக் கூட நம்ம பண்ணோம் யூடியூப்ல இருக்கும் நீங்க அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாத்துட்டு அதுல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கூட நீங்க கால் பண்ணி கே பேசலாம் கேட்கலாம் ஜானகி ஜானகி இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> முடிஞ்சு அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க थैंक यू फॉर ऑल थैंक यू थैंक यू मैडम थैंक यू थैंक यू